Okay, are you refreshed? Odpożyliście się trochę? Yes, it helps have a drink and a stretch. Każdy sobie się czegoś napił i się rozciągnął. Let's dive right in. Dobra, to ruszamy od razu. So, we've, we've agreed that evangelism is the proclamation of the gospel. Zgodziliśmy się w takim razie w ostatniej sesji, że ewangelizacja to głoszenie Ewangelii. Um, of course, is another discussion what the gospel is. Inną dyskusją, innym tematem na dyskusję jest to, czym jest w ogóle Ewangelia. But we'll come to that maybe another time. Okay? O tym pogadamy może innym razem. Um, we also looked at the wrong definitions. Przyjrzeliśmy się również niewłaściwym definicjom. Um, one of them was winning souls, the wrong definition of evangelism. Jedna z nich to zdobywanie dusz. To jest ta właśnie zła definicja. The next definition, Satan wants you to believe. I następną definicją, w którą Satan chce, żebyście uwierzyli, is any activity that brings a non-Christian closer to salvation. To jest dowolna działalność, która przyprowadza niechrześcijan bliżej do zbawienia. So look at the difference. Spójrzcie na różnicę. Evangelism is the proclamation of the gospel. Ewangelizacja to głoszenie ewangelii. Where does that definition come from? Skąd pochodzi ta definicja? It's translating the Greek word euangelion. Jest przetłumaczona z greckiego ewangelio. Um, the proclamation of the gospel. Czyli głoszenie ewangelii. Or lub it is any activity that draws a non-Christian closer to conversion. Lub dowolna działalność, która przyciąga jakąś osobę bliżej do punktu zbawienia. Right. So let us look at what does it involve to bring somebody to Christ. Przyjrzyjmy się, jakie elementy są nam potrzebne, żeby kogoś przyprowadzić do Chrystusa. Six steps, okay? Sześć kroków. All right. Uh, if we are farming, Zanim, je, jeżeli uprawiamy jakąś rolę, you want to grow something. I chcemy coś uprawiać, żeby... you want to start plowing the ground. Tak jak musimy zaorać ziemię. And it's important for the person to plow the heart. I tak samo ważne jest dla osoby, żeby zaorała sobie serce. You do it to prepare the ground to receive the seed. Robi się po to, żeby przygotować glebę na przyjęcie ziarna. Now please look at the plowing activities. Przyjrzyjcie się teraz na czym polega czynność orania. Prayer and intercession. Czyli modlitwa i wstawiennictwo. Praise and worship. Chwalenie i uwielbienie. Fasting. Post. Good works. Dobre czyny. Making friends with non-Christians. Zaprzyjaźnianie się z osobami, które nie są chrześcijanami. Counseling somebody. Doradzanie komuś. Sharing a testimony. Dzielenie się świadectwem. Modeling a godly life. Kształtowanie Bożego życia. Being kind and loving. Bycie miłym i kochającym. Sharing the word of God. Dzielenie się Ewangel- Słowem Bożym. Now, you should be familiar with these things. To jest słowo wam znane, prawda? You remember you put your hands up for these things. Pamiętacie, uh, podnosiliście ręce. They are all good things. To wszystko jest dobre. The, but they're not evangelism. Ale to nie jest ewangelizacja. They are plowing activities. To, to jest wszystko orka. And so if you're doing these activities, you're doing a very, very important thing. Więc jeśli zajmujecie się tym, to wykonujecie bardzo, bardzo ważną robotę. We need the praise, the worship, the testimonies, the good works. Potrzebujemy tego wszystkiego, tego uwielbienia i e, świadectw i dobrych czynów. But why would Satan be happy for you to think you're evangelizing by doing Ale this? dlaczego w takim razie szatan miałby się cieszyć z tego, że wy ewangelizujecie w taki właśnie sposób? Well, it's simple. Proste. If Satan can manipulate you to think that you're evangelizing by doing these things, jeżeli Satan potrafi was wkręcić to, że będziecie myśleli, że w ten sposób ewangelizujecie, well, that's a little victory for him. To dla niego jest takie małe zwycięstwo. Because if you think you're already evangelizing by doing these things, bo jeżeli wydaje wam się, że już ewangelizujecie, robiąc właśnie to, well, you're not going to bother to go further to share the gospel because you think you're already doing it. To nie będziecie już zaprzątali sobie głowy robieniem czegoś więcej, bo już to robicie. Um, and when we go to Christians and we try to present the idea of sharing the gospel as well, kiedy wychodzimy do chrześcijan i próbujemy im przekazać pomysły w jaki sposób głosić ewangelię, people say to me, "Well, good for you, Tony, but I'm already doing it," and they look like that. I ludzie mówią, ludzie mi mówią, no dobrze, dobrze robisz, Tony, ale ja też to już robię i wyglądają właśnie w ten sposób. You know, people that just don't get it. Ludzie po prostu nie kumają. Um, are you with me? Rozumiecie mnie? Um, now, what's the second step after planting the ground? Jaki jest drugi krok po zaoraniu? It's sowing the seed. Szanie żadna. Now, this is evangelism. I to jest ewangelizacja. Yeah, it's sowing the seed. Szanie żadna. You're planting the seed of the gospel in a person's heart. 
zasiewacie ziarno Ewangelii w sercu człowieka. You remember 1 Corinthians 3, verse 6? Pamiętacie 1 Koryntian 3, 6? Paul said, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. Paweł powiedział, ja zasiałem ziarno, ale to, to Bóg sprawia, że ono wzrasta. So you can see there are distinct different tasks here. To oznacza, że w tym procesie jest kilka różnych zadań. One person may sow the seed, another person will water it. Jedna osoba zasiewa ziarno, a druga je podlewa. And God makes it grow. A Bóg sprawia, że rośnie. The third step after sowing. Trzeci krok. Watering. Podlewanie. Now you water the seeds because you want to help it grow, right? Podlewamy ziarno, bo chcemy wspomóc jego wzrost, prawda? And these are watering activities also. I to też są czy działanie, to też, to też jest działanie związane z podlewaniem. So sharing testimonies, counseling, making friends. Dzielenie się świadectwem, doradzanie, przyjaźnienie się. They are also watering activities as well. To też jest podlewanie. Now did you notice? Czy zauważyliście? We've done lots of plowing on these things. Było dużo orki. We've sown the seed of the gospel. Zaczęliśmy ziarno Ewangelii. And we continue doing these things. I dalej robimy te wszystkie rzeczy. So when I told you earlier, well, no, you're wrong. Kiedy wcześniej wam powiedziałem, no, nie macie racji. I was speaking to your definition of evangelism. Miałem na myśli waszą definicję ewangelizacji. Um, but if you're doing these things, you're doing a great thing. Ale jeśli robicie wszystkie te rzeczy, to keep, wykonujecie wspaniałe dzieło. Keep on doing them. Róbcie to tak dalej. But stop calling them evangelism. Ale przestańcie to nazywać ewangelizacją. Because if you do that, then you're going to damage step two. Ponieważ w ten sposób uszkodzicie czy zaszkodzicie drugiemu krokowi. You don't want to be in a situation that the church is in today. Nie, nie chcecie być w tej sytuacji, w jakiej jest dzisiaj Kościół. Where we're doing lots of plowing. Jest dużo orania and lots of watering. i dużo podlewania. And we're wondering, why is nothing growing? I zastanawiamy się, dlaczego nic nie rośnie. You need to stop the seed. Bo musicie zacząć siać. So, what comes forth is the growing. E, następnym krokiem, czwartym, jest wzrost. Now, look at this one. Only God can make things grow. Tylko Bóg sprawia, że rzeczy rosną. In John chapter 6, Jana, rozdział szósty. He says, no one can come to me unless it's been granted him from the Father. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie przyciągnie, czy nie jest mu to dane od mojego ojca. In John 16. Jana 16. I will send the Holy Spirit into the world. Ja wyślę Ducha Świętego na świat. To convict the world of guilt. Żeby e, skazał świat w winie. Nie wiem, ktoś ma to pomoc? In regards to sin, righteousness and judgment. Żeby przekonał świat o winie, e, co do grzechu, e, sprawiedliwości i sądu. So please note, only God can make a seed grow. Więc tylko Bóg może sprawić, żeby ziarno wzrastało. So look at you. Spójrzcie na siebie. You evangelize. Wy ewangelizujecie. You're not seeing results. I nie widzicie skutków. Why are you getting discouraged? Dlaczego jesteście zniechęceni? If you share the gospel, you should be encouraged. Jeżeli Głosicie Ewangelię, to powinniście być zachęceni. Maybe you need to water the seed. Może powinniście podlewać ziarno. But remember, only God can make the seed grow. Ale pamiętajcie, tylko Bóg sprawia, że ono rośnie. So, you plowed the ground. Więc orzecie ziemię. You sowed the seed. Siejecie ziarno. You watered it. Podlewacie. It's uh, grown. I rośnie. What's next? Co dalej? The, the exciting step, harvesting. Ten bardzo ekscytujący krok, czyli żniwo. Harvesting is adding new believers to the church. Żniwa to dodawanie nowych członków do kościoła. Harvesting can occur in two ways. Może się odbywać na dwa sposoby. First of all, God can harvest the soul through a dream or a vision. Bóg może zebrać żniwo z duszy przez sny lub wizję. There are parts of the world where there are no Christians at all. Są takie miejsca na ziemi, gdzie nie ma żadnych chrześcijan. But Jesus has given people dreams. Ale ludzie, Jezus daje ludziom sny. And people are coming to Christ in this amazing way. I ludzie przychodzą do Chrystusa w ten nadzwyczajny sposób. This is very uncommon in our world. Jest to mało popularne w naszym świecie. The more common method is where we invite people to follow Jesus. Bardziej powszechną metodą jest zapraszanie ludzi do tego, żeby szli za Jezusem. And if anybody receives Christ, they come become part of the church. Jeżeli ktoś przyjmie Jezusa, to staje się częścią kościoła. And then the last step is threshing. I e, ostatnim e, pro, e, ostatnim krokiem jest e, przeróbka. Czy jakby oddzielanie? That's what is happening. The, the harvest is being cleaned. 
czyli oczyszczanie tego, co zostało zebrane podczas żniw. Oddzielenie tego, co można zjeść, od tego, co należy wyrzucić. Well, that's what we are, is happening to you and me. I to właśnie dzieje się, to przydarza się Tobie i mnie. We're being discipled. Jesteśmy szkoleni na uczniów. You know, we're, we're growing in our faith. That's discipleship. Rośniemy w wierze, to jest uczniostwo. Matthew chapter 28. Mateusz, rozdział 28. Make disciples of all nations. Czyńcie uczniami całe narody, wszystkie narody. Teaching them to obey everything I commanded you. Nauczając ich posłuszeństwa wobec wszystkiego, co wam przekazałem. So look at the steps. Więc przyjrzyjcie, przyjrzyjcie się wszystkim etapom. Plowing, sowing, watering. Orka, sianie, podlewanie, Growing, wzrost, harvesting and threshing. żniwa i e, no, oddzielanie. Only step two is evangelism. Tylko krok drugi to tak naprawdę ewangelizacja. Not because I'm saying so, it's because when you get a Greek lexicon and you translate the words accurately, it means the proclamation of the gospel. Nie dlatego, że ja tak mówię, ale dlatego, że jak sobie załatwicie leksyko w języka greckiego i zobaczycie, jakie jest właściwe znaczenie, to oznacza, oznacza ewangelia. Sowing the seed is evangelism, okay? Czyli sianie ziarna to jest ewangelizacja. Now, also, there are five... Um, There is a five ministry gifts given to the church. Oprócz tego jest istnieje pięć darów e, służby, służo, służenia, które są dane kościołowi. Apostles, prophets. Apostołowie, prorocy. Pastors, teachers. Pastorzy, e, nauczyciele. And evangelists. I ewangeliści. These are not people, they're gifts. To nie są ludzie, to są konkretne dary. Each of these gifts will focus on one or more of these steps. Każdy z tych darów skupia się na jednym lub więcej z tych wszystkich etapów. Don't worry about growing. Nie przejmujcie się etapem wzrostu. As we saw in the Bible, only God can do the growing. Bo wiemy z Biblii, że tylko Bóg sprawia, że rzeczy rosną. The gift of evangelism focuses on sowing the seed and harvesting. Dan, dar ewangelizacji skupia się na sianiu ziarna i na żniwach. Why? Dlaczego? Because when you share the gospel, you often make an invitation afterwards. Ponieważ kiedy głosisz ewangelię, to często potem składasz zaproszenie. The other gifts, pozostałe dary, apostleship, teaching, apostolstwo, nauczanie, pastoring and prophecy, bycie pastorem, e, proroctwo. They focus on the big tasks of plowing. One się skupiają na tych poważnych zadaniach, takie jak orka, watering, podlewanie, and also discipleship. I e, uczniostwo, threshing, yeah? czyli oddzielanie. This is not definitive. To nie jest definitywne. It's only a model to help us try to understand this. To jest model, który pomoże nam zrozumieć, jak to wygląda. Now look at the life of Christ. Teraz przyjrzyjcie się życiu Jezusa. How did he use his time? W jaki sposób on wykorzystywał swój czas? Well, there was time where he was eating foods and relating with, to people. Był czas, kiedy jadał, wieczerzał i miał czas z ludźmi. Traveling. Podróżował. Um, doing miracles. Czynił cuda. A teaching. Nauczał. And also praying. Modlił się. Do you agree there was also time where he was proclaiming the gospel? Czy zgodzicie się, że był również czas, kiedy on głosił Ewangelię? He was the Na pewno głosił Ewangelię. To dlaczego u niektórych z nas nie ma żadnego głoszenia Ewangelii w naszym życiu? Jeżeli nie dzielisz, jeżeli nie głosisz Ewangelii, to nie jest twoja wina, to znaczy, że padłeś ofiarą ataku szatana. Now we all got excuses. Wszyscy mamy wymówki. I think of the busiest person in the world is going to be a mother. The busiest person in the world must be a mother. Myślę, że jedną, nie, nie jedną. Najbardziej zajętą osobą na świecie jest matka. And this mother, she says, Tony, yes, I realize evangelism is important. Yes. I e, matka mówi, tak, to nie zdaje sobie sprawę, że ewangelizacja to jest najważniejsza rzecz. But I'm a mother with a husband. Ale ja jestem matką, mam męża. I've got three cats. Mam trzy koty, three children, trójkę dzieci, two dogs, dwa psy, four goldfish, cztery rybki złote, złote rybki. You know, I'm busy. Jestem bardzo zajęta. How can I make a priority in my life? W jaki sposób mogę uczynić ewangelizację priorytetem w swoim życiu? Może po prostu jej zaproponujemy, żeby zostawiła rodziny i dzieci i pojechała w centrum Afryki i ewangelizowała. A może po prostu raz w miesiącu będzie rozdawała traktaty, albo po prostu zostawi je gdzieś na ulicy? Is, is that, is that too much? Czy to jest naprawdę ciężka robota? 
You can do that every day. Można to robić codziennie. What about gospel conversations? A co na przykład z rozmowami na temat Ewangelii? The challenge is to build the habits of evangelism in your life. Wyzwaniem jest to, żeby wyrobić w sobie taki nawyk ewangelizowania w swoim życiu. So tell me, what do you get? Co otrzymamy? If you only mix plowed ground with water. Co otrzymamy, jeśli zmieszamy ziemię, która została zaorana z wodą? Well, you get, you get mud. Otrzymamy błoto. And what is mud? Czym jest błoto? M- mud is mighty unbalanced discipleship. <laughs> błoto, czyli mud, to jest potężne, ale niezrównoważone uczniostwo. This is the body of Christ. Tak wygląda ciało, je- ciało Chrystusa. The spiritual anatomy of, of the church. Duchowa anatomia Kościoła. You know, we are looking happy. Wyglądamy na szczęśliwych. There's our going to church muscle. Tutaj jest ten muskuł odpowiedzialny za chodzenie do kościoła. Bible study muscle. Tutaj jest mięsień odpowiedzialny za studia biblijne. Mamy również mięsień odpowiedzialny za uwielbienie. Giving muscle. Mięsień odpowiedzialny za dawanie. Prayer muscle. Za modlitwę. Good works. Za dobre uczynki. And there's our evangelism. A tutaj wygląda ewangelizacja. Come on, if you woke up in the morning, guys, and you look like this, you're going to try to fix this problem. Gdybyście się tak obudzili, tak wyglądając, to chyba chcielibyście coś z tym zrobić. We can fix it by doing the training in evangelism. A możemy to naprawić w ten sposób, że będziemy się szkolić w ewangelizacji. Now tell me, is that helpful? Powiedzcie mi, czy to jest pomocne? Do you have any questions? Jakieś pytania? Does it make sense? Do you agree? Do you understand? Czy to ma sens? Czy zgadzacie się? Czy rozumiecie to? Yeah. Okay. Well, look, I want to um wrap up very soon, but I just want to now draw to a close. Uh, chciałbym uh, zakończyć niedługo, ale uh, chcę was do, doprowadzić powoli do końca. But this a few things I want to share with you. Jest kilka rzeczy, z którymi chcę się z wami podzielić. Now, I want to just leave you with some ideas. Zostawiam wam kilka pomysłów. I want to leave you some ideas of how you can maybe share the gospel. Pomysłów na temat tego, jak można głosić Ewangelię. Um, just to, just for you to think about, okay? Żebyście się nad tym zastanowili. Because if you are not, I mean, I realize we all go to the church on the streets, we're all there. Zdaję sobie sprawę, że chodzimy na kościół uliczny, że wszyscy tam jesteśmy. And you are involved in amazing things. I, i, i robicie tam cudowne rzeczy. But aren't we all actually evangelizing? Ale czy my wszyscy w rzeczywistości tak naprawdę ewangelizujemy? So here's seven ideas which all tick the box for evangelism, okay? Tutaj jest siedem pomysłów, które zawsze odhaczają, e, odhaczają tą, skuteczną, tą skuteczną, prawdziwą ewangelizację. Use literature. Po pierwsze literatura. Please don't tell me that Poland is not a country where you can, it's really good to give out tracts. E, good or bad? Don't tell me Poland is a bad place to give up tracts. I mówcie mi, że Polska jest nieodpowiednim miejscem, żeby rozdawać traktaty. Every country I go to, they think that they're unique. In Armenia, all the tracts are working in Armenia. Well, nonsense. They do work in Armenia. Każdy kraj, do którego się udaje, myśli, że jest wyjątkowy i na przykład w Armenii ludzie mówią, nie, w Armenii ludzie nie przyjmą traktatów, a się okazuje, że jednak jest inaczej. Saudi Arabia, it works there too. Arabia Saudyjska, ta metoda też tam działa. And in Poland, if you do it in the right way, you will, you will not look like a Jehovah's Witness. Ale w Polsce, jeśli zrobicie to w właściwy sposób, to nie wezmą was za Jehowych. There are ways of doing it. Istnieją sposoby na to. Um, first of all, make sure your tracks look good. Po pierwsze, upewnijcie się, że traktat ładnie wygląda, dobrze wygląda. Make sure that they got the gospel clearly in there. Że ma tam wyraźnie opisaną Ewangelię. And sometimes it's not about giving a tract, it's about leaving it. A czasami nie chodzi tylko o to, żeby wręczyć, tylko po prostu można gdzieś zostawić. In this first suggestion, w tej pierwszej sugestii. For example, you know, we brought these money tracks. They look like money. Yes. Przywieźliśmy ze sobą yes. takie traktaty, które wyglądają jak kasa. Okay, I'm not encouraging you to litter in Poland. <laughs> nie zachęcam do tego, żeby zaśmiecać ulicę. But when you put that on the floor and somebody sees a 20 euro, they're going to pick it up. Ale jeżeli położycie to na ziemi, jak ktoś zobaczy banknot 20 euro, to na pewno podniesie. And they're going to pick it up. They're going to read it. <laughs> Yeah. Podniosą, przeczytają. And the gospel will go into their eyes and into their heart because of you. I Ewangelia przeniknie do ich oczu i do ich serca dzięki wam. Now where can you leave tracts? Gdzie można traktaty pozostawiać? You can leave them on money machines. Można je zostawiać na bankomatach. You know you can leave them in in uh, in doctor's surgeries in magazines. Na przykład jak 
czekacie gdzieś po czekalni, można je zostawiać w środku w magazynach. Do you ever pay a bill and you send it in the post? You can put a track in there. Jeżeli kiedykolwiek na przykład płacicie jakiś rachunek pocztą i wysyłacie go pocztą, to możecie tam włożyć traktat. You can be like a secret agent. Flooding Poland with these tracts. Możecie być takim tajnym agentem, który zalewa Polskę traktatami. Nobody is seeing you doing it. Nikt nie widzi, że to robicie. I I do this a lot because I get tired talking to people actually sometimes. <laughs> ja często tak robię, ponieważ czasami naprawdę mam już dosyć gadania z ludźmi. So so I'm always doing it. I've always got my pockets full of them, and I'm dropping them everywhere. The zawsze to robię. Zawsze mam kieszenie pełne tych traktatów i zawsze staram się gdzieś zostawić. Uh, stairs on the stairs. So you put it there. People look down as they're walking up the stairs. You know. Na przykład na schodach. Ludzie chodzą po schodach i patrzą w dół. And uh, I leave them on the. You know. Uh, I, you know. Um, and that's evangelism. To jest ewangelizacja. Um, another way is to again leave tracks, but maybe people might see you. Inny sposób to zostawić gdzieś traktat i może ludzie się zobaczą, że to robisz. Uh, we were at a prison this morning. Dzisiaj rano byliśmy w więzieniu. Before we went in, I went up to a guy to give him a tract. I podszedłem do jednego gościa, żeby mu dać traktat. Didn't go well. Nie poszło za dobrze. No, 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 no. He said no, thank you. Nie powiedział nie, dziękuję. So, um, so why did I put it next to him? Więc położyłem to obok niego. And I kept on walking. I poszedłem dalej. And we looked back, and he was reading it. I po jakimś czasie spojrzeliśmy w, do tyłu, a on go czytał. So don't give up. Więc nie poddawajcie się. There are ways of doing things. Są know? sposoby na, na robienie różnych rzeczy. You can leave um, tracts on waiting room tables. Możecie na przykład e, zostawić trakty na stolikach poczekalni. You know, machines where you get your coffee and you put one next to it, maybe I don't know. Na automatach do kawy. Um, and maybe you could publicly give out tracts. Możecie publicznie rozdawać traktat. You know, it's not because tracts don't work, it's because the method we use sometimes doesn't work. To nie o to chodzi, że traktaty nie działają, czasami po prostu metoda, której używamy nie działa. Uh, and, and you know, giving out gospel tracts is very effective. Rozdawanie traktatów jest bardzo skuteczne. We do survey approaches, Mamy... surveys. Tak, stosujemy metodę badania opinii publicznej. You know, a great thing to do as part of your church out there. Mm -hmm. Wspaniałą rzeczą jako część waszej służby. Możecie założyć jakieś koszulki fajne i rozdawać literaturę ludziom. Did you notice so far nobody has spoken the gospel to anybody? Zauważyliście, że do tej pory nikt nie dzielił się Ewangelią z nikim. These methods are just giving out literature. Po prostu nikt nie, nie dzielił się głosem. To, to, ta metoda obejmuje tylko i wyłącznie literaturę. You know, you can learn to memorize the gospel yourself. Możecie się nauczyć zapamiętać Ewangelię na pamięć. If you go on our website, you can find many gospel presentations and contact me, I'll send you lots. Na naszej stronie możecie znaleźć mnóstwo prezentacji dotyczących Ewangelii. Skontaktujcie się ze mną, ja je wam prześlę. And gain practice in sharing with groups. I nabierzecie praktycznych umiejętności dzielenia się prawdą. Um, if it's okay, I just want to finish really with this one thing. Chciałbym zakończyć czytając jedną rzecz. Um, a number of years ago in Crystal Palace in southern London. Kilka lat temu w Crystal Palace na uh, południowym Londynie. A Baptist church was coming to a close. Uh, what do we come to a close? A Baptist church was closing its meeting. Mm -hmm. uh, w pewnym kościele baptystycznym kończyło się nabożeństwo. And a stranger at the back of the church, he raised his hand. I podniósł rękę, z tyłu kościoła podniósł rękę jakiś obcy człowiek. He said, excuse me, pastor, can I share a little testimony, please? I powiedział, przepraszam, pastorze, czy mogę się podzielić pewnym świadectwem? Well, this was unusual, but the pastor looked at his watch, he said, okay, you got three minutes. Było to nadzwyczajne zachowanie, więc pastor spojrzał na zegarek i powiedział, dobrze, masz trzy minuty. And he said, I've just been visiting this part of London. A on powiedział, no jestem tutaj w gościach w tej części Londynu. Um, but before that, I was in Sydney, Australia. Ale wcześniej byłem w Sydney, w Australii. And one day I was walking down George Street. I pewnego dnia szedłem ulicą George Street. It's a very busy street. To jest bardzo ruchliwa ulica. It runs from the harbour all the way through to Chinatown. Prowadzi od portu aż do dzielnicy chińskiej. And uh, a stranger stepped out of a shop. I jakiś obcy człowiek wyszedł ze sklepu. He said, "Excuse me, sir, are you saved?" I zapytał, przepraszam pana, czy jest pan zbawiony? Bo jeżeli pan dzisiaj umrze, to idzie pan e, albo do nieba, albo do piekła. 
Nobody's ever asked me that question. Nikt mnie jeszcze o coś takiego nie pytał. But he gave me a leaflet. Ale dał mi taką ulotkę. And when I was flying home on British Airways to the UK, I kiedy leciałem do domu z powrotem do Anglii l- linią British Airways, I read this message. Przeczytałem, co tam było napisane. And I met a friend who lives in this part of London. I po- spotkałem się z kumplem, który mieszka w tej części Londynu. He helped me understand and he led me to Christ. I on mi pomógł to zrozumieć i poprowadził mnie do Jezusa. And um, I- I'm happy to be at your church today. Cieszę się, że mogę być dzisiaj w kościele. Baptyści uwielbiają takie świadectwa, więc wszyscy zaklaskali. Now that pastor in London, tamten pastor w Londynie, he, one week later he flew to preach in Adelaide in Australia. Tydzień później poleciał, żeby głosić w Adelaide w Australii. And a woman came to him for counseling. I przyszła do niego kobieta z prośbą o radę. And he, he tried to, you know, understand where she was with Christ. On starał się zrozumieć, na jakim etapie ona jest w relacji z Jezusem. She explained her problems. Objaśniła mu swoje problemy. Um, but she said, I, I, was, I, I was struggling. I mówi, zmagałam się. And I went to visit the church on the block near to where I live. I poszłam do kościoła, który znajdował się niedaleko miejsca mojego zamieszkania. The reason is because I was walking down George Street one day. Ponieważ szedłem... Ponieważ szłam pewnego dnia i z George Street. And I saw this man come out of a step out of shop. I zobaczyłam tego mężczyznę, który wyszedł z, ze sklepu. He was an elderly man. To był starszy mężczyzna. And he gave me leaflets. I dał mi ulotkę. He said, excuse me, madam, are you saved? I zapytał, przepraszam, proszę pani, czy jest pani zbawiona? If he dies tonight, are you going to go to heaven or hell? Jeśli pani dzisiaj umrze, to pójdzie pani albo do nieba, albo do piekła. Well, that's why I went to the church to get the answer. I dlatego udałam się do kościoła, żeby uzyskać odpowiedź. And I gave my life to Christ that, that morning. I tamtego poranka oddałam życie Jezusowi. But this is now the second time this pastor has heard the same testimony. Ale to już jest drugi raz, kiedy ten pastor usłyszał to samo świadectwo. Because he heard about the guy last week, and now there's this woman. Bo tydzień wcześniej usłyszał to od tego człowieka, a teraz od tej kobiety. Two weeks later, this pastor flew to Perth in Australia. Dwa tygodnie później pastor poleciał do Perth w Australii. And he was preaching at the Mount Pleasant Baptist Church. I głosił w kościele baptystycznym Mount Pleasant. And after the sermon, he went out to lunch with the elder of the church. Po kazaniu udał się na lunch z starszymi kościoła. And he asked him, how did you get saved? I zapytał starszego, jak, jak, jak zostałeś zbawiony? He said, well, I grew up in the church and I, I grew to a place of influence because I had a business ability. Dorastałem w kościele i osiągnąłem taką pozycję, w której miałem mieć wpływ, ponieważ miałem zdolność do prowadzenia biznesu. I was given a position of influence in the church because I was so successful. Dano mi taką wysoką pozycję, w pozycję wpływu w kościele, ponieważ odnosiłem sukces. But I was really struggling with my faith. Ale zmagałem się bardzo w wierze. But one day my pastor he spoke to me about that. Ale pewnego dnia mój pastor ze mną o tym porozmawiał. Because you see, I was one day in Sydney. Widzisz, pewnego dnia byłem w Sydney. And I was walking down George Street. I szedłem sobie George Street. And this really rude man walked up to me. I taki bardzo niegrzeczny mężczyzna podszedł do mnie. And he accosted me with this question. I zaskoczył mnie, zaatakował mnie takim pytaniem. Sir, are you saved? If you died, you go to heaven or hell? Przepraszam pana, czy pan jest zbawiony? Bo jak pan umrze, to idzie pan do nieba albo do piekła. And he gave me some religious pamphlet. I dał mi jakąś religijną broszurę. I tried to tell him I'm a Baptist elder. Chciałem mu wytłumaczyć, ja jestem starszym w zborze baptystów. But he wouldn't listen to me. A on mnie nie słuchał. So I spoke to my pastor. Więc porozmawiałem z pastorem. And he agreed. I on się zgodził. He said, I know you've never had a real relationship with Christ. On mówi, nie, wiem, nigdy nie miałeś prawdziwego, e, prawdziwej relacji z Jezusem. When I felt conviction. E, czułem przekonanie. I gave my life to Christ. Oddałem życie Jezusowi. And t- I tell you, I'm saved. I mówię wam, jestem zbawiony. Um, six months later. Sześć miesięcy później. This pastor is preaching at the Keswick Convention in the UK. Ten pastor naucza w, w, na zlocie czy na kon, nie wiem, Keswick konwencji, konwencji Keswick. And uh, he shared these testimonies with the audience. I uh, dzieli się tym świadectwem z, z publicznością. And when he, after the meeting, po spotkaniu, four elderly pastors they came to him. Czterech starszych, starszych pastorów podeszło do niego. And they said to the pastor, we have met this man in George Street. I powiedzieli mu, po, tak, spotkaliśmy tego mężczyznę na George Street. At different times between 10 and 25 years. W, na, na różnym etapie w, roz, w rozpiętości 10 do 25 lat. A man asking the same question and giving us a leaflet. 
Ten mężczyzna zadawał te same pytania i rozdawał te same ulotki. And the four pastors, we are all in ministry now. I teraz my jesteśmy czterema pastorami i wszyscy służymy. Another week later, this pastor is now preaching in the Caribbean. Kolejny tydzień i ten pastor naucza na Karaibach. At another convention. Na innej, na kolejnej konwencji. He's now sharing these testimonies. I dzieli się tymi świadectwami. And three missionaries came up, came forward. I podchodzi do niego trzech misjonarzy. And again, they said we were also reached by this man down George Street. I mówią tak, do nas też dotarł ten mężczyzna z George Street. Between 10 and 15 years ago, respectively. Mniej więcej 10 albo 15 lat temu odpowiednio. You know, one day this pastor was um, speaking on a ship. Pewnego dnia ten pastor przemawiał na okręcie. And he spoke to the, the chaplain general on the ship. I rozmawiał z głównym kapelanem na okręcie. It was, a, it was, these, there was, it was 1000 missionaries on this ship. Na tym okręcie było tysiąc misjonarzy. And the pastor asked this, this captain, how did you give your life to Christ? I pastor zapytał tego głównego, tego kapitana, w jaki sposób ty przyszedłeś do Chrystusa. He said, well, I was serving on a United States battleship. On mówi, ja służyłem na krążowniku e, amerykańskich Stanów Zjednoczonych. And we were doing exercises in the South Pacific. Mieliśmy manewry na południowym Pacyfiku. And we docked in Sydney Harbour for replenishment. Zawitaliśmy do, do doków w Sydney w porcie, żeby uzupełnić zapasy. I lived a reprobate life. I lived a terrible life. Moje życie w tamtym moment, w tamtym czasie było straszne. I got really drunk. Byłem strasznym pijakiem. And I, I, got, I got on the wrong bus. Wsiadłem gdzie ten autobus to trzeba. And they dropped me off in George Street. I wysiadłem na George Street. And I saw this man. He looked like a ghost. I widziałem tego człowieka, który wyglądał jak duch. And he came up to me. He said, "Excuse me, sailor. Are you saved?" On poszedł do mnie i powiedział: "Przepraszam, marynarzu, czy jesteś zbawiony?" If you die tonight, would you go to heaven or hell? Jeśli umrzesz dzisiaj, to pójdziesz do nieba czy do piekła? And he gave me a leaflet. I dał mi łódkę. The fear of God shook me. I ten strach przed Bogiem wstrząchnął mną. I ran back to the ship. Wróciłem na okręt. And I found the uh, chaplain. Znalazłem kap kapelana. And I, I gave my life to Christ. I oddałem życie Jezusowi. Um, you know, friends, this mis this pastor was now preaching in India, in northeast India. I ten pastor z kolei teraz nauczał w południowo-wschodniej Indii. And he was preaching to 5,000 missionaries. Do pięciu tysięcy misjonarzy. And at the end of this time, the pastor asked the missionary in charge. How did you give your life to Christ? Why did you quit Hinduism? I na koniec zwrócił się do tych misjonarzy i zapytał, w jaki sposób wy to dotarliście do, do doszli, zwróciliście się do Jezusa? W jaki sposób porzuciliście hinduizm? And this humble man explains to the pastor. I jeden skromny człowiek wyjaśnił pastorowi, that he used to serve in the Indian diplomatic mission. że kiedyś brał udział w dyplomatycznej misji z ramienia Indii. He said, I'm so grateful for the forgiveness of sins that Christ offers. I mówi, jestem bardzo wdzięczny za przebaczenie grzechów, jakie oferuje nam Jezus. Because if people could see what I was doing as I traveled alone around the world, I'd be very ashamed. Ponieważ gdyby ludzie mogli zobaczyć, co ja, co ja od, odstawiałem, kiedy podróżowałem po całym świecie, to byłbym bardzo zawstydzony. But one bout of diplomatic service took me to Sydney. Ale e, e, jeden, e, jeden członek tej misji dyplomatycznej zabrał mnie do Sydney. I had many presents for my family. Miałem wiele prezentów dla rodziny. I was walking down George Street. Szedłem sobie ulicą George Street. A man came up to me. Podszedł do mnie mężczyzna. He said, excuse me, sir, are you saved? Powiedział, przepraszam pana, czy jest pan zbawiony? If he died tonight, would you go to heaven or hell? Czy jeśli Pan umrze dzisiaj, to pójdzie Pan do nieba czy do piekła? I dał mi ulotkę. And he said I was really puzzled by this question. Powiedział, I powiedziałem, bardzo do myślenia mi dało to pytanie. And when I, went home to India, I kiedy wróciłem do Indii, I spoke to the Hindu priest. rozmawiałem z kapłanem hin, e, hinduistycznym. He had no answers for me. On nie miał dla mnie odpowiedzi. But he said to satisfy your curiosity, why didn't you visit the Christian mission house and ask them what it means? Ale powiedział, żebyś mógł zaspokoić swoją ciekawość, to może po prostu odwiedzisz jakąś misję chrześcijańską i oni mogą ci wyjaśnić. Well, it was fatal advice. To była fatalna porada. Because I went to the Christian mission house and they led me to Christ. Ponieważ poszedłem do tej misji chrześcijańskiej, oni poprowadzili mnie do Chrystusa. I quit Hinduism. Odeszłem z hinduizmu. And I went into the mission. Zaangażowałem się w misję. And um, we have we have seen over 100,000 people give their lives to Christ in all of the missions we're doing in India. I byliśmy świadkami jak ponad 100 tysięcy osób oddaje swoje życie 
Jezusowi w naszej misji w Indii. The story comes to an end. Historia kończy się tak. One day this pastor is preaching in a place called Gaimia. Gaimia. Pewnego dnia ten pastor naucza w miejscu, które nazywa się Gaimia. Gaimia is a southern suburb of Sydney. To jest e, jedna z dzielnic, południowa dzielnica Sydney. And the, the pastor asked the Australian pastor, do you know a man who's got a ministry up and down George Street? I ten pastor zapytał australijskiego pastora, czy znasz takiego człowieka, który zaczepia ludzi, którzy sobie chodzą po George Street? All over the world I've heard about this man giving out leaflets asking this question, do you know who I'm talking about? Na całym świecie słyszałem historię tego człowieka, który zaczepia ludzi, wciska im ulotki. Czy wiesz o kim ja mówię? And the pastor said yes. A pastor odpowiedział tak. You're talking about Mr. Jenner. Mówisz o panu Jenner. Frank Jenner. Frank Jenner. And I don't think he does it anymore. Ale myślę, że on już tego nie robi. He must be too old and too frail. Chyba jest zbyt stary i, i zbyt y, niedołężny. Well, they went around to Mr. Jenner's home. They went to Mr. Jenner's home. Mr. They went to his home. Okay. They uh, poszli do, do domu pana Jennera. And there he was, this old, frail man. I on sobie tam siedział, ten stary, niedołężny człowiek. And they, they, they began to tell this, this man about all of their findings. I zaczęli opowiadać temu starszemu człowiekowi o tym wszystkim, co odkryli. You know, he was quite old. He was shaking as he was drinking his tea. You know. Był bardzo stary. Ręce mu się trzęsły, kiedy popijał herbatę. And and they did a little calculation. I y, pozwolili sobie na pewne obliczenia. They calculated that Mr. Jenner had reached 146,100 people for Christ. Obliczyli, że e, pan Jenner dotarł do 146,100 ludzi, and, przeprowadzając ich do Chrystusa. And Mr. Jenner, he said this. A pan Jenner im powiedział. He said, my story goes like this. Powiedział, moja historia wygląda tak. I was serving on an Australian um, warship. Służyłem na australijskim okręcie marynarki wojennej. I lived a terrible life. Miałem straszne życie. And when my life hit the wall in a crisis, I kiedy moje życie zdarzyło się ze ścianą w chwili kryzysu, I, I gave real hell to my colleagues. E, zamieniłem życie moich kolegów w piekło. But my colleagues shared Jesus with me in a simple way. Ale oni podzielili się nowiną o Jezusie w bardzo the, prosty sposób. The change in my life was as quick as night today. I zmiana w moim życiu była z dnia na dzień praktycznie. And, um, I promised God that I would do something to say thank you. I obiecałem Bogu, że zrobię coś, żeby mu podziękować. And just in a very silent, simple witness, I would go to a busy street like George Street. Jako bardzo cichy, zwyczajny świadek e, cudu, po prostu poszedłem sobie na George Street. I would just give ten tracts a day, every day. I rozdawałem dziesięć traktów. Codziennie. I was not fanatical. If I didn't do ten tracks, I'll do it later in the week. No problem. Nie byłem jakimś fanatykiem w tym temacie. Jeżeli by mi się nie udało, to zrobiłbym to później. But I've been doing this for 40 years. Ale robiłem to przez 40 lat. And um, in my retirement years, the best place is George Street. A najlepszym miejscem na dobrą emeryturę jest George Street. There are hundreds of people. Tam są setki ludzi. I had so many rejections. Tyle osób mnie odrzuciło. But most people would take the leaflets and go, and I'll never see them again. Ale większość ludzi wzięło lotkę i sobie poszło i nigdy już ich nie widziałem. But in 40 years of doing this, ale po 40 latach robienia tego, I have never heard of anybody coming to Christ until today. Nie słyszałem ani razu o tym, żeby ktoś przyszedł do Chrystusa aż do dziś. I had never heard of anybody coming to Christ. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek przyszedł do Chrystusa. Mr. Jenner died. Pan Jenner zmarł in May 1977. w maju 77 roku. And can you imagine the rewards he went to heaven? Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, jaką nagrodę otrzymał, kiedy trafił do nieba? Can you imagine the red carpet? Ten czerwony dywanik? The, the fanfare, the celebration? Te fanfary, te konfety, ta celebracja? When God's good and faithful servants came home. Kiedy e, dobry i wierny sługa Boży wrócił do domu. You're not going to see a picture of Mr. Jenner on Charisma magazine or all the big famous evangelistic websites. Nie zobaczycie zdjęcia pana Jennera na, na popularnych magazynach charyzmatycznych albo na stronach internetowych. No, but his name was famous in heaven. Ale jego imię jest znane w niebie. And I think that God 
was shown this pastor only the tip of the iceberg. I myślę, że Bóg pokazywał temu pastorowi tylko wierzchołek góry lodowej. How many more people maybe he's led to Christ and we don't know anything about it. Ile więcej ludzi zostało poprowadzonych do Chrystusa, o których nic nie wiemy. I encourage all of you. Zachęcam każdego z was. Evangelize. Ewangelizujcie. Share the gospel. Głoście Ewangelię. But why are you going to do that? Ale po co mielibyście to robić? Well, maybe like Mr. Jenner, you are grateful for your salvation. Może jesteście tak jak pan Jenner, jesteście wdzięczni za zbawienie. Don't do it for results, but do it. Nie, robić, nie róbcie tego dla efektów, po prostu to róbcie. And so, dear Lord Jesus, I want to thank you for this time that we've been able to spend together tonight. A zatem, Panie Jezu, e, chciałbym podziękować za ten czas, który spędziliśmy dzisiaj. Thank you, Lord Jesus, that you have given us a great salvation. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że dałeś nam wspaniałe zbawienie. My zasługujemy na piekło, ale Ty sprawiłeś, że możemy dostąpić przebaczenia. I pray that we might be a bit like this man. Bo modlę się, żebyśmy byli choć odrobinę tak jak ten mężczyzna. Willing to be obedient, gotowi do posłuszeństwa, to serve you. żeby Tobie służyć. Help us to do this. Pomóż nam to zrobić. I pray for the believers here in, in Poland. Modlę się za wierzących tu w Polsce. And please give them boldness, confidence, passion. Proszę daj im śmiałość, pewność siebie, pasję. And to uh, carry out a simple witness. Żeby mogli być prostymi świadkami. And uh, say this prayer in the name of Jesus Christ. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Thank you so much for tonight. Thank you for coming. Dziękuję za bardzo. Jesteście bardzo fajną grają. Powitaliście nas bardzo miło tutaj, mnie i Zachariusza. I zobaczymy się również w następną niedzielę. Niech Wam Bóg błogosławił.